，姐姐。谁？姐姐，不认识小弟了。亲，姐姐，是刀伤。姐姐每天晚上都会做噩梦，梦见你不是掉下悬崖。姐姐姑娘，李妈，看见燕青了吗？下楼去了。我还是想让你。留下来住几天，素太尉也有意在面奏圣上收回成命。如果不成，你再走不迟。哥哥，我也就死心了。你这么急着一走，我心里不……七哥，你就留下吧。七哥，等等再说吧。小弟本就不想当官。也不是做官的材料。我回石碣村，安顿好两位兄长的尸骨，再去打鱼。乐哉悠哉，强似做官百倍。七郎啊，我就不跟你回去了。兄弟们虽都已封了官爵，可我心里总不踏实。官场不比打鱼，显赫却也险恶。我不放心宋大哥和几位兄弟，也许还有用得着我的地方。你在石碣村，白天打鱼晒网，晚上纳凉睡觉，没什么让人挂心的事。你就走吧。千里相送，必有一别。大哥。你们就请回吧。有朝一日能来石碣村，我给你们捞大鱼下酒。七郎，等一等。诸位哥哥，啊，大哥，啊，我也有意回乡为民，今日一并告辞。
大官人，你这是……呃，我有世袭爵位，倒也不在乎这统治小官，不如回到乡里骑马打猎，乐得个逍遥自在。大哥，我和戴院长已经商议好了，去找公孙胜出嫁，请大哥千万不要怪罪。想我梁山聚义时，一百零八人何等热闹！如今功成名就，却做鸟兽散。难道我宋江错了？哥哥，有聚就有散，千里搭长棚，没有不散的筵席。只要兄弟们各自有个善终，也就不枉结拜一场。啊，是吧？大哥，总归还能相见的嘛。对，散开了也是兄弟，说不定哪天又聚在一起了。我知道这是你们安慰我的话，兄弟们执意要去，我也不再强留。只愿兄弟们能有一个安稳日子。好，好，好，慢走。慢走船驾。哎，燕青。怎么，不敢见我了？你的伤痕在脸上，我的伤痕在心里，我们是一样的。姐姐，你怎么来了？搭弟弟个便船不行吗？姐姐要去哪儿？浪迹江湖。姐姐，这可不行，怕没钱糊口。难道这还不够我们吃用吗？不，不是。我现在怎么和皇上的爱妓私奔？你怕了？我有皇帝的御笔射书，谁敢拿我问罪？这回你错了，你得罪的可是皇上。哦
喝了这顿酒，我们兄弟就各奔东西了。呃，卢金玉兄。已先行去泸州赴任，明日我也要回乡，为家父守坟尽孝四十九天，再去楚州赴任。兄弟们分别后，当尽心报效国家。诸事，当谨慎小心，不可意气用事。华荣兄弟，我不担心。唯有李逵，你要好自为之。平日不要醉饮，以免惹是生非，引来杀身之祸。哎，吴用兄弟啊，也多保重。哥哥放心吧。啊，来，干了这杯。等等，华荣兄弟。你怎么在这儿？专等哥哥，有事。我已向省院交了官印。这是为何？随哥哥去楚州。朝廷奸党一直想加害我们兄弟，哥哥一人去楚州，我不放心。交了官印，我就是闲人了。愿终身陪伴哥哥。这怎么行啊！不行，不行啊！我已和吴用哥哥说过了，他说有个人在身边，兄弟们也放心。生米已经做成熟饭了，走吧。我已是天不收地不管的闲人了，就算跟哥哥混碗饭吃，总行了吧？走了，走了。父亲从小教儿以忠孝为本，建功立业，光宗耀祖。如今儿功成名就，衣锦还乡，您却魂归黄泉，教儿肝肠寸断，而将为父亲守坟四十九天，衣锦孝心。贼寇成了达官显贵，上马管官，下马管民，啊，倒让你我落得个被人耻笑，连个小小的阮小七都没治死。佟大人，你能咽得下这口气吗？都怪我太大意了，小看了宋江。行军迟缓了几日，让他得了头功，现在后悔有何用？听说卢俊义在泸州官做的是有滋有味、有声有色呀。梁山贼寇一日不出，我高俅就一日卧不安枕。太尉，我马上派人去泸州，买通几个军汉。
告卢俊义招兵买马，图谋造反。这还不够，还有太师。嗯，然后嘛，一定要，嗯，呃，面奏圣上，专他进京，赐他御膳。嗯，剩下的文章嘛，就好做了啊。嗯，哎呀，嗯、太师真是机警过人呐、啊。哎，机警过人，我等不如，我等不如。哎，不如不如。嗯，要差天使赐酒给他，啊，用慢药。啊，神不知，鬼不觉。嗯，嗯，鸟无头不飞，我们收拾了宋江、卢俊义，剩下的人就好办了。嗯，对，废了卢俊义，再除宋江。嗯，就是神仙下凡，也救他不得。啊，呃、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯招兵买马，囤积粮草，图谋不轨，实为贼性不改，反心未泯。事关朝廷安危，臣不敢不奏，望圣上明鉴。宋江、卢俊义南征方腊，拥兵十万，尚且未生歹心。今朕已为他们加官封爵，不曾亏待于他们。他们为何要叛逆朝廷呢？其中必然有诈，难以置信。陛下，事关重大，不可全信，也不可不信。以臣之见，陛下可招卢俊义进宫亲问，赐御膳，探其虚实。如卢俊义真无反心，也能显圣上爱臣之意，岂不一举两得吗？好吧，就依太师之言，召卢俊义进宫问话。哥，大哥，哥哥，你看谁来了？哥哥，哥哥，铁牛，哥哥，想死铁牛了。无名哥哥。你们怎么走到一起了？我算着今日该七七四十九天了。啊！啊！啊！来来来，铁牛，来，哎，好了，好了，宋清，白酒。哎，啊啊，请请，哥哥，请请。在润州这几个月，可把铁牛给憋死了。铁牛兄弟啊，当了官你也不开心、啊。哎呀，大哥，那个鸟官那叫难受啊，断不完的官司，收不完的钱粮，杂七杂八，烦死我了。远不如在寿章县做大堂来得痛快呀、啊。寿章县，你才做了半天的大堂，就弄下一桩冤案。害得我和柴大官人好苦啊！铁牛生来就不是做官的料。哎，皇上兄弟，要不咱俩换换？你去润州，我来陪哥哥，咋样？你那烂摊子，我才不替你收拾呢！哥哥，听说卢员外被皇上宣进宫里去了。泸州上任没几个月，宣他进宫做什么？只怕是凶多吉少啊！哎，就你想的多
，也许卢员外荣升了呢。来，喝酒。哎，铁牛兄弟，记住哥哥一句话：无论出了什么事，你都要忍住性子，啊？哎。卢大人，卢大人，啊，过河就是泸州地面了。哦。哎呀，怎么了，大人？啊，哎呀，我我我这是怎么了？怎么了，大人？快去叫停船！啊啊！一有卢俊义兄的消息啊，就想办法告知我。嗯，我会去楚州看你的。呃，我也去。我安顿就绪，就请你们去，把能请到的兄弟们都请去。嗯。呃，华荣啊，哥哥就交给你了。嘿，我又不是孩童。哥哥，多保重。哥哥保重，走了，啊。好，军师，我走了。铁牛保重，军师保重，爸。南征归来，楚州赴任，未经数月，有口皆碑。臣以往对梁山中人多存偏见，屡有微词。近日，臣闭门思过，越发觉得有负圣恩，望陛下裁处。好了好了，知过能改，善莫大焉。高清，身为殿帅府太尉，理应体恤下情，好让众望所归，共把我大宋江山。陛下，臣思之再三，愧意难平，恳请圣上为宋江亲赐御酒，以赏其功。臣歉疚之心，也可宽慰一二。准奏，谢皇上圣恩。哥哥，出城不远处有一片水坡，唤作了儿洼，四面都是水港，中间有座山，峰峦勾连，竟和梁山水坡一模一样。哦，就在城南。今日雾大，不大能看得清楚。什么时候，我领哥哥去走一趟。兄弟们欢聚一处的日子，一去不再来了。真要有这么个地方，死后就葬在那儿，也算有个归宿。哥哥平白无故
，为何说出这般话来？啊，来，我和哥哥再下一盘。朝廷御史驾到，请宋大人回府。使兵马总管宋江接旨。朕闻宋江赴任楚州，公正廉明，惜君爱民，宋廷肃然，六世俱备，百姓诚服，特赐御酒一壶，望卿再接再厉，为国尽忠，钦此。谢圣上隆恩，吾皇万岁！万岁！万万岁！是御赐美酒，待俺先喝一杯。大哥，这下可以放心喝了。大胆宋江！竟敢疑心圣上赐的御酒，该当何罪呀？一时戏弄，我家小弟不懂事理，请御史不必和他一般计较。这壶酒，请宋安福好生享用。大哥，我每日腹内疼痛，是不是那御酒下了慢药？大哥，他们对你下黑手。
后悔吗？哥，华荣随哥哥来，就是怕人谋害哥哥。能为哥哥死，华荣心甘情愿，只是未能识破朝廷诡计，没能救的哥哥，华荣心不甘呐。自幼学儒，长而通理，不幸失身于罪人，并不曾行半点一心之事。今日天子心听禅佞，赐我药酒，我得罪何故？不，不是朝廷。要真是朝廷让我死，那倒是我的殊荣了，是朝廷中的奸党所为。华荣兄弟，不后悔就好。人生一世，终有一死，为忠义而死，死得其所，我无怨无悔。李逵兄弟知道此事，就他那个脾气，还不闹出事来，日子好过不了。我给他捎了一封信，让他来。该到
酒。哥哥，舍不得铁牛死。天牛，自幼孤苦伶仃，除了俺娘，就是哥哥你疼俺了。我与哥哥情同亲生骨肉，我知道哥哥不放心安天牛。天牛不反了，也不活了。没了哥哥，铁牛活着。也没滋味儿。来，铁牛把这些都喝了，便死得快些，赶上哥哥，和哥哥一块死。铁牛死了，也是哥哥身边的小鬼儿
启奏万岁！武德大夫楚州安抚使宋江以身殉国，请圣上降诏，为其立庙，供后世祭祀瞻仰。准奏。